Ehi, hey, sono Flavio, il Meeple con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti farò vedere finalmente l'unboxing di This War of Mine. Questa è la scatola base chiamata Core Box e questi sono tutti gli stretch goals che erano abbinati comunque sia a questa che alla edizione premium, diciamo. E sono stati confezionati a parte proprio per evitare che in maniera particolare, in modo che eh, durante il viaggio non si distruggessero completamente. Io direi di iniziare dalla scatola base. Quindi questo lo mettiamo un attimo da parte. Allora, prima togliamo il cello fan pesa, tra l'altro, e poi... E poi minca, che miseria. E poi, se ci riesco, ci guardiamo la sca... <coughs> ok. Mm, ecco, ci guardiamo la scatola. Ole. Via. Ecco qua. Allora. Si rovesciano cose. La grafica è molto molto carina, già da qui. Benissimo. Mm. E ora apriamo. E oh. Ah, benissimo. Iniziamo da subito con il libro delle storie, che è enorme. Oh mio Dio, è meraviglioso. È fatto davvero benissimo. Wow. Ok, queste sono praticamente tutte le storie che mh, puoi incontrare durante la partita. Eh, quando trovi un numero in particolare, poi lo vai a cercare e leggi che cosa succede, alle volte devi fare delle scelte, alle volte sono scelte difficili. E di questi ce ne sono anche altri, a dire la verità, in, nelle espansioni e eh, sull'app, per un totale, se non ricordo male, di più di 1900 storie. Questo è... Il regolamento, che in realtà è un diario, fondamentalmente, e funziona in una maniera particolare. Questo è un gioco open and play. Tu apri, tiri fuori tutti i componenti e inizi direttamente a giocare, senza dover leggere il regolamento. Segui passo passo tutto quello che succede. E io ho accennato una lettura al regolamento perché non mi volevo fare spoiler di alcun tipo. L'inglese sembra buono, visto che comunque viene, è stato tradotto dal polacco, mi pare e il regolamento sembra abbastanza scorrevole. C'è un sacco di testo, ma in realtà è molto, molto diretto e semplice. Ok, ah, queste sono delle schede che servono per salvare la partita, perché mh, questo è un gioco molto lungo e quindi ci dà la possibilità di salvare la partita e, e riniziarla poi in un altro momento. Buono, sono a doppia faccia. Ok, bu bu buttone. Ah sì, giusto, queste sono le buste dove eh, andranno messi i componenti che si conservano e no. Ok, que questo è uno scenario. Ok, due scenari. Benissimo. Che okay, sono quindi dei cambiamenti al setup, degli obiettivi, cambiamenti nelle regole. Ok. E qui iniziamo con le fustelle. Ah, c'è anche... Che figata, hanno messo... Hanno tagliato un pezzettino per infilarci il dito. <ride> che figo. Ok, allora. Questi sono tutti dei segnalini. Um, questi per tenere traccia delle ferite, del, della tristezza, dei la miseria, dei, dei personaggi, le armi, la chitarra, sono tutti degli oggettini, eh, questo serve per sbarrare le porte, questi sono i segnalini per ogni giocatore. Adesso magari ci vediamo un po' da vicino. Mm, vediamole un pochino da vicino. La grafica è veramente, veramente bella e i segnalini sono proprio grandi. Eh. Eh. Pensavo fossero più piccoli, almeno dalle immagini che avevo visto, però sono proprio grandi. Eh. 
Molto belli, molto belli. Ok. Questo è il tabellone, ma andiamo alla fine. Ok, oh, questo è l'inserto in plastica che hanno voluto aggiungere perché sono delle belle persone. Allora, dadi. Ci sono il dado della morte. <ride> questo è il dado che tireremo nella maggior parte dei casi ogni volta che dovremmo fare delle prove. E poi ci sono questi dadi che servono per il combattimento in base se è un combattimento a mani nude con delle armi oppure con... Mani nude, armi e armi bianche. Vediamo lì da vicino. Sono bei dadi, fatti bene. Mm. Questi sono dei, diciamo, dei, delle basette dei piedini che si mettono sotto i personaggi per... Uh, per identificarne il colore. Ok, e qui ci sono le miniature. Prendiamole da vicino. Eccole qua. Il dettaglio è da davvero buono. Queste sono, diciamo, le miniature standard, perché poi c'erano... Ah, questo lo conosco, è Anton! Eh, le miniature standard sono così in plastica, però c'era anche la possibilità di averle in resina, che sono molto più dettagliate, più fighe. Ma noi ci accontentiamo di, di poco. Anche perché non costavano poco quelle in resina. c'è cioè il valigione questo mi dà l'idea di uno che aggiusta le cose c'è cioè anche la chiave inglese scopriremo questa dovrebbe essere la studente ognuno ovviamente ha un suo background un suo, una sua particolare storia lei suona la chitarra, che poi da quello che ricordo si può evolvere durante la partita e c'è un finale poi per ogni personaggio e queste sono tutte cose che comunque cambiano da partita a partita. Questo forse è Pable, se non mi ricordo male. Ok, andiamo avanti. Allora, qui ci sono... Ah sì, ok, queste sono praticamente le risorse. Allora, questi sono... Questi dovrebbero essere i componenti, se non mi ricordo male. Wow. Molto carini. Che belli, sì sì. Sono in plastica, ma fatti davvero bene. Ok. Abbiamo il legno. sempre in plastica, <ride> ma fatto davvero carino, con queste scanalature sono, senti, danno proprio la sensazione del legno, ok, e questi sono dei segnalini che servono per tenere traccia di determinati, ecco se erano in vetro si erano distrutti, in realtà sono in plastica, questo, se non mi ricordo male, serve per tenere traccia del rumore che si fa quando si va a fare sciacallaggio la notte. E questi non me lo ricordo. Ok. E ora le carte che sono la maggior parte di questo gioco che generalmente è un gioco guidato dalle carte. Ecco qui. Più o meno, diciamo. Come sono quelle che gestiscono poi tutto quello che succede allora queste sono le carte che ti permettono di scegliere quanto il gioco è bastardo ogni colore si riferisce a un diciamo 
non dico difficoltà, cioè probabilmente anche difficoltà, piuttosto quanto il gioco è duro, crudo e cattivo nel senso di tematiche e quindi te lo puoi scegliere anche se magari vuoi giocare, non dico con dei bambini, però con delle persone che sono abbastanza sensibili. Ogni colore si riferisce poi al, al tipo di pesantezza. Ok, queste sono... Ah, ok, sono delle carte narrative, quindi ovviamente ce le scorriamo in velocità. Ok, queste sono... Ok, sì, queste sono eh, tutte quelle, mh, quelle cose che possiamo costruire durante la partita. Quindi c'è il, il distillatore per l'alcol, il letto, la trappola per gli animali, la sedia, insomma sono tutte, tutti oggetti che poi possono essere utilizzati durante la partita. Porta rinforzata, insomma sono un sacco di cose. Wow, le carte sono veramente di ottima fattura. Ok, questi invece sono i raid notturni. Cioè, cosa succede la notte? Ok. Benissimo. Te le scorro molto velocemente perché comunque non voglio spoilerarti nulla. E non voglio spoilerarmi nulla, <ride> ovviamente. Anche se con tutta la roba che c'è qui, ovviamente... Difficile che poi ti capitino cose uguali. Allora, queste sono le carte capitolo che scoprirò a cosa serviranno. Capitolo 1, capitolo 2, 3. Ah, ok, tengono traccia ovviamente dei capitoli. Beh, mi pare ovvio. Ah, ok, questa è la carta eh, cessa del fuoco che indica la fine della partita, cioè quando finisce la guerra in sostanza. E queste sono altre carte eh, degli eventi, praticamente. Sì, 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 questi sono gli eventi. Ad esempio l'airdrop, questo è un aereo che lancia delle, delle provviste. Se peschiamo, se si pesca questa carta durante la partita, si riesce a prendere queste risorse. Ci sono altri eventi, quindi il freddo, l'inverno. Ok. Questi invece sono i luoghi. Okay, quindi tutti i luoghi che si possono visitare quando eh, si va a fare sciacallaggio la, la notte. Sciacallaggio poi sembra una parola brutta in realtà, anche se effettivamente lo è. La notte si va a cercare risorse, cibo, componenti, legno, qualsiasi cosa possa essere utile per sopravvivere. Molto spesso ci si trova a dover rubare a persone anziane o deboli o magari ci tocca anche combattere per cercare di guadagnarci un pezzo di pane ammuffito. O magari possiamo incontrare qualcuno con cui commerciare. O magari ci ammazzano gli altri. Ok, questi sono ok, le carte residente, quindi quando incontriamo qualcuno durante le nostre nottate, peschiamo queste carte e succede quello che succede, come per esempio questi sono, sarebbero in sostanza i barboni senza tetto, eh, ma non sono anche questi. Vabbè, sono due tipi diversi di senza tetto. I ratti e eh, andiamo avanti, ok. E queste invece sono le botte. Benissimo. Andiamo avanti con Opla, queste altre carte. Zic. Ok, allora questi sono i personaggi. Ah, vedi, ti avevo riconosciuto Anton. Benissimo. Qui hanno tutte le loro capacità, quindi diciamo la forza questa prowess sarebbe la forza, l'empatia e qui ci sono eh, diciamo la loro psicologia mettiamola così e l'inventario quanto possono tenere i personaggi poi sono quelli del videogioco altri sono nuovi Katia Marco eh Marco che brutta fine che hai fatto eh vabbè andiamo avanti Parlo ovviamente del, del videogioco, perché questo gioco è tratto da un videogioco. È... è un gioco duro, è un gioco duro, è un'esperienza veramente, veramente profonda, che alle volte potrebbe anche segnarti in maniera positiva, perché comunque qui 
ci sta insegnando che la guerra fa schifo e cosa significa sopravvivere alla guerra. Allora, queste sono... Ok, le carte esplorazione, quindi immagino durante la notte quando si esplora si pescano queste carte. Un nascondiglio. I think I saw something. Ok. Pokémon. Ok, sempre sì. Someone's here. Andiamo avanti, andiamo avanti. Sì, sempre le carte esplorazione. Whip. Ok, e queste sono le carte Fato. Ehm, ho come la vaga impressione che queste sono carte brutte. <ride> Lo scopriremo in seguito. E queste sono carte vuote. Essendo carte vuote, secondo me, serviranno a qualcosa qualche carta customizzabile, qualcosa del genere, non, non saprei, scopriremo, vedremo. L'ultimo mazzo di carte, ce la facciamo, non è vero, sì, ok, questa è l'ultima, ok, benissimo, allora queste, ok, obiettivi del capitolo, questi mi sono degli obiettivi, anche questi, sempre obiettivi, uh, no, ecco qui, questi invece sono i visitatori, cioè le persone che possono eventualmente arrivare alla nostra porta a bussare, arrivano con determinati problemi, una loro storia e degli oggetti con loro. Questi sempre i visitatori. Questi sono uh, personaggi che potrebbero effettivamente entrare a far parte del nostro gruppo, mentre invece questi sono semplicemente, uh, diciamo come se fossero degli eventi. Ok, questi... Ok, queste sono quello che noi troviamo quando facciamo eh, sciacallaggio, che okay? quando cerchiamo risorse la notte, sono tutte le cose che potremmo eventualmente trovare nei vari posti nascosti. Ok. Oh, bene. Ah, ok, questi sono, diciamo, i blocchi che ci sono... Che, che possiamo trovare durante il nostro cammino sia in casa no, questi solo in casa credo solo nella nostra casa di cui ci dobbiamo occupare di giorno le barre le, le barre le sbarre una porta chiusa questo invece è un uh, dei cassetti dei mobili dove potremmo trovare delle cose si gira eh, dietro ci sono le um, risorse e cose varie queste sono le macerie nelle quali possiamo scavare sempre per trovare cose probabilmente ok eccoci qua benissimo ora alziamo per vedere se c'è qualcosa sotto ma non c'è niente benissimo ok e ora le espansioni mm, questo lo spostiamo e mettiamo qui questo mm, e vediamo cosa c'è qui dentro Wow, ah, 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 ah. allora, questo, questi sono altri dadi e sono i dadi fichi praticamente, cioè hanno fatto dei custom dice ancora più fighi, cioè questo è il, il dado da 10, lo stesso dado da 10 che hai visto prima, solo che è fatto più figo, e stessa cosa questi, ma che cosa bella, guarda, wow, davvero carini. Allora, queste sono, allora, i soldati, che fanno parte dell'espansione Tactics, e vengono utilizzati in sostanza eh, per, eh, su una mappa a parte, per eh, i combattimenti. I soldati sono tutti uguali, questo è armato di coltello, cioè questo invece che cazzotti, perché giustamente guardando i dadi, armi coltelli, 
sberle e armi da fuoco. E poi c'è il gatto. Non è vero, è un cane. Il gatto non è stato, cioè era come era una donna. Questo è il cane. È un altro personaggio in sostanza. E un figlio della guerra. Un bambino, che è un altro personaggio utilizzabile. Ok, questa fa parte dell'espansione Heart of the City. Ed è un'altra bellissima miniatura. Ok. E qui ci sono altre carte. Vediamo. Allora. Le carte specials. Ok. Capra. Cosa sono queste? <ride> Porta dentro la capra? Non lo voglio sapere. Comunque sono... Ok, sono cose. Sono... Ok, questi sono altri raid. Altri raid notturni. Ah, ok, questo... La carta relativa al bambino, alla miniatura del bambino, oppure la bambina, i bambini. Penso sia... Sì, sì, sì fa parte dell'espansione Orphans of War. Altre cose che possono essere costruite. Sì, queste fanno parte sempre dell'espansione Orphans of War. Mm. Our Street. Queste sono tutte delle espansioni che... Ora non ricordo bene di cosa fanno parte. Corridoi, ah questo sì, questo invece fa parte delle, uh, delle fogne, quando si vanno a esplorare le fogne. La notte. E queste sono delle carte, sì, sempre che si pescano durante la, la notte per ecco, nascondersi. Eventi. Ops, sto cadendo tutto. Per rendere insomma la cosa più realistica. Eh, allarme qui. Ovviamente succede qualcosa di brutto. Ok. Benissimo. Altre carte. Ok, allora, roba da incubo. Questi sono delle, degli eventi che possono accadere ai nostri personaggi che influiscono sulle loro, sulla loro psicologia, sul loro morale. È un evento, questa fa parte dell'espansione Farmers. Questi... Ah ok, questi sono gli obiettivi segreti, ognuno ha un obiettivo segreto. Quindi un, diciamo, un obiettivo da portare a termine per fatti suoi. Questo fa parte dell'espansione Heart of the City, della miniatura gigante. Ah, ecco queste sono le azioni dei bambini, quindi quello che possono fare i bambini, cose che succedono. E queste sono le carte mappa per le fogne. Quando ci si sposta nelle fogne, queste si uniscono e formano la mappa. E mira un altro personaggio. È il gatto! Ma non c'è la miniatura. Vabbè, si usa il cane. Si usa una miniatura sola. Perché può essere utilizzato uno solo dei due, o il gatto o il cane. Questo è un evento in particolare. Non è vero, non è un evento in particolare. Questa è una carta che ci hanno aggiunto perché è un, uh, un obiettivo che abbiamo raggiunto durante la campagna. Queste altre carte vuote, mi, non so cosa servono, lo scoprirò, spero, prima o poi. Qui c'è una scatola che non so cosa sia. Lord of Hellas. È eh, qualcosa che del loro ultimo Kickstarter. Cosa cavolo? Wow! <ride> Fantastico! Una miniaturina del loro ultimo, ultimo gioco. Che carina. Wow. Bellissima. Ma questa è in resina? Mi sa di sì. Forse. Può essere. Vabbè, è una figata. Che altro c'è dentro? Suppongo sia questa la sorpresa di cui parlavano. 
Sì, questa è un po' di pubblicità. Ma non ci interessa. Benissimo. Uh, qui abbiamo nient'altro, non c'è nient'altro. Quindi non ci resta che vedere il tabellone se riesco a fare un pochino di spazio. Ok, facendo un po' di spazio. Qui mi serviranno 48 miliardi di bustine per le carte. Manco fosse Dominion. Ok, vediamo il tabellone. Che il tabellone tra l'altro è a doppia faccia. Io ho aperto quella principale, forse sì. Vediamo un po', dovrebbe essere... Sì, quella prima, madonna quanto è grosso! Ok, eh, no, non mi ci entra. Devo spostare questo. Ah, ecco qua. Ok. Allora. Senza fare danni. Bellissimo. Capolavoro. Questa è praticamente la casa e il rifugio dove noi staremo per la maggior parte del tempo di giorno, togliendo macerie, cercando roba in giro, costruendo, tutto attorno vengono messe le carte. Questo lato invece viene utilizzato per la notte quando si va in giro. E dall'altro lato, ecco, se non spacco tutto, c'è la versione più difficile, come se questo gioco non fosse già difficile, dove è tutto molto più piccolo, ci manca un piano, è decisamente più cattivo il gioco. E poi c'è anche questo pacco e vediamo cosa c'è dentro. Ok. Ti apri... Ah, così. Che figo adoro queste cose. Zappete. Mamma mia che bello. La soddisfazione. Come nei film. Come quelli veri. Ah, ah, ah. Ok. Allora. Qui c'è nient'altro qui dentro. No. Bene. Tu quindi puoi andare via. Allora. Questo... Ah, 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 ok. Sì, benissimo. Questi sono dei segnalini che credo si usino per un'espansione, probabilmente l'espansione Tactics. Il micio, bello lui micione. E abbiamo una nota importante che poi vi leggerò con ca... Ah, ok, anche le firme, tutto molto carino, benissimo. Dear Becker. Ok, poi la leggeremo. Qui c'è un mega bustone con... Ah, vieni fuori, vieni fuori, e eh, dai, ma perché mi devo arrabbiare? Ma come cavolo ce l'hanno messa sta cosa? Scusami, eh. un attimo di pazienza, ok, non vorrei sfratecchiare tutto quanto ancora prima di giocarci. Ok, ah, benissimo, ok, questa, se riesco a eliminare i riflessi, è la mappa Tactics. In sostanza, invece di risolvere i combattimenti con un semplice tiro di dado, ehm, si usa questa mappa dove vengono messe le miniature degli avversari e le miniature dei giocatori e ci sono tutte delle tattiche, insomma diventa un pochino più ehm, divertente e particolare e probabilmente difficile, ma mh, sicuramente soddisfacente. E bene 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 molto carino plastificata fighissima questa cosa molto carina benissimo questo oh ok un, uh, giustamente questo è uh, un regolamento a parte per tutti gli stretch goals per spiegarti come funzionano ecco i dadi fighi heart of the city benissimo e qui yeah. Heart of the City, giustamente, questo fa parte dell'espansione, questi sono tutti altri, degli altri, delle altre storie, qui c'è la parte sulle fogne, ho visto da qualche parte, eccola qui, ok, e questo, Se? ok, benissimo, questo da aprire solo quando sei riuscito a finire con successo una campagna, quindi questo non l'aprirò mai, e questo... 117, oh mio buon Dio, non so cos'è, lo scopriremo, è una busta che non aprirò fino a che immagino non capiterà un evento 317 e questa è una cartolina di This War of Mine, questa era un'altra delle possibili um, cover della, della scatola, ma è stata scelta quell'altra. 
E questo era l'unboxing di This War of Mine. Io ti ringrazio per essere stato con me anche questa volta. Se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.